ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ ടെക്നോ ടിപ്സ് മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ത്രീ ഡി ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫോട്ടോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഫോട്ടോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സാധനം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്കിലാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക സി ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ത്രീ ഡി ഓവർലേ എന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങൾക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ബാക്ക് ബട്ടൺ അടിച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ഗ്യാലറി ക്യാമറ എന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ക്യാമറ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാലറിയിൽ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോട്ടോ ഗ്യാലറിയിൽ നിന്നൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നിട്ട് താഴെ നിന്ന് നമുക്ക് സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ റേഷ്യോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു റേഷ്യോ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ റേഷ്യോ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെയാണ് എടുക്കാൻ എടുക്കേണ്ടെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ ടിക്ക് മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ താഴെ ഒരുപാട് ത്രീ ഡി ടെംപ്ലേറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് നല്ല സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ്സ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏത് ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് നല്ല അഡിബിളായിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ തോന്നുന്നത് ഓരോന്നായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം നമുക്കിടുന്ന നമ്മുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഓരോ ടെംപ്ലേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ് നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ ഫോട്ടോയ്ക്കും ഇതുപോലുള്ള ഓരോ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ഉള്ളിൽ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ഫോട്ടോസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരുപാട് എഫക്ട്സ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഫ്ലിപ്പ് ഓപ്ഷൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ ഫ്ലിപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഫ്ലിപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമതുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഫിൽട്ടർ ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഫിൽട്ടേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഒന്നുകൂടി അടിപൊളിയാക്കാനായിട്ട് ഫിൽട്ടർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെയുള്ള ഓപ്ഷനാണ് മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളത് ഒരു എഫക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നാലാമതായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് റെയിൻബോ എഫക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെയിൻബോ എഫക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ലവ് സ്റ്റിഫ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് പക്ഷികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോയ്ക്കകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഫോട്ടോസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നമുക്ക് പോസ്റ്ററും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിതുപോലെ മൃഗങ്ങളുടെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി റെഡി ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കളേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനമുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ്